سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه دلتون خوش باشه و امیدوارم که روزی رو ببینم که دل تمام هموطنانم خوش و پر از شادی و سرخوشی است برای دوستان عزیزی که تازه با چنل ما آشنا میشن و بگم که هر هفته در چنل ویدیوهایی با موضوعات سلامتی سبک زندگی سالم، آگاهی بخشی های پزشکی، موارد کاربردی بدن و مسائل پزشکی خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه مند هستید و یا میتونه براتون کاربرد داشته باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشید. موضوعی که برای ویدیو امروز براتون انتخاب کردم موضوع آفت دهان هست یک موضوع شایع که شاید کوچک باشه ولی برای خیلی ها آزار دهنده است آفت از جمله زخم های دردناک دهانی است که در نواحی مختلف دهن ممکنه پدیدار بشه ادهی از افراد وقتی که این مشکل درشون به وجود میاد به دنبال راه حلی برای اون هستن اده دیگری هم با اون مدارا میکنن تا زمانی که بهبود پیدا بکنه اما وقتی این اتفاق چندین و چند باره به وجود میاد باعث به وجود اومدن پرسش هایی در ذهن افراد میشه از جمله اینکه علت به وجود اومدن آف چیه و راه حل درمان این مشکل چیه امروز اینجام تا به این سوالات پاسخ بدم خب آفت دهن یا زخم کانکر چیه؟ آفت دهن یا نام تخصصیش آفتوس استوماتیتیس زایعه کوچک و کم عمقیه که روی زبان پایه لسه و یا اطراف دهان شکل میگیره و همچنین این مشکل برخلاف تبخال روی دهن به وجود نمیاد و مصری هم نیست اما علت به وجود اومدن آفت دهان چیست؟ آفت دهان در بزرگ سالان و در زنان شایع تره نسبت به افراد دیگه با وجود اینکه این مشکل خیلی شایع اما هنوز دلیل اصلی و ریشه ای اون مشخص نیست و در بهترین حالت پژوهشگران ترکیب چند علت رو میتونن پیش بینی بکنن به عنوان علل به وجود اومدن آفت دهان در اینجا چند موردی که به احتمال خیلی زیاد میتونه باعث به وجود اومدن آفت دهان در شما به شر و خدمتتون عرض میکنم. اولین مورد از این علل حساسیت های غذایی به ویژه شکلات، قهوه، توت فرنگی، تخم مرغ و غذاهای تند هست. دومین دلیل آسیب دیدن دهان با مسواک زدن یا تصادف انگاز گرفتن و یا حوادث ورزشی هست سومین دلیل استفاده از دهان شویه و یا خمیر دندان های حاوی سدیوم لوریل سولفات هست و چهارمین دلیل وجود باکتری هلیکوباکتری پیوری هست در دهان که همین باکتری باعث به وجود اومدن زخم معده میشه اما دلایل دیگه شامل رژیم غذایی بدون ویتامین B12 روی و آهن تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی، استرس، وراست و وجود برخی از بیماری هاست. اما انواع آفت دهان چیست؟ سه دسته از آفت دهان وجود داره. آفت دهن کوچک یا مینور، آفت دهن بزرگ یا ماجور و همچنین تبخال دهانی. این سه نوع از انواع آفت های دهانی هستند. اما درمان آفت دهان به دو دسته حالا موضعی و خانگی تقسیم بندی میشه که خدمتتون عرض خواهم کرد یکی از موثرترین راه های درمان آفت دهان استفاده از ضد درد های موضعی یا همون ژل آفت دهان هستند که اینها شامل لیدوکائین و بنزوکائین هستند و میتونن به شما در تسکین درد آفت بسیار کمک کنند. استفاده از داروهای ضد التهابی موضعی برخی از داروهای ضد التهابی مثل تریاسینولون استوناید و فلوسینونید 
میتونن به شما در درمان آفت دهانی به صورت موضعی کمک بکنن راه حل بعدی استفاده از آنتیبیوتیک های موضعیه کی از آنتیبیوتیک استفاده میشه زمانی که علت به وجود اومدن آفت دهان بیشتر مشکوک به علل باکتریایی و میکروبی باشه از آنتیبیوتیک استفاده میشه برمزی پوست پوست شدن ترشوهات چرکی و تب از نشانه هایی هست که پزش رو میبره به اون سمت که علت به وجود اومدن آفت از جمله دلایل عفونتی است و در اون مرحله از آنتیبیوتیک استفاده میشه آنتیبیوتیک های موزعی اما استفاده از دهانشویه برخی از دهانشویه ها مثل کلوروهگزیدین میتونن بسیار به شما در درمان و کاهش درد و التهاب آفت دهان کمک بکنن اما روش های خانگی شامل شستشو با آب نمک کافیه که محلول آب نمک رو به مدت سی ثانیه در دهان خودتون بچرخونید روزانه و این کار باعث خشک شدن و این کار باعث خشک شدن آب اطراف قشای آفت دهان میشه و بسیار میتونه کمک کننده باشه به درمان آفت دهان اما راه حل بعدی استفاده از ماست هست منظور از ماست ماست های پروبیوتیک هستن به خاطر اینکه وجود این ماده مانع عبور باکتری های غیر مفید از دهن و همچنین داخل بدن میشن راه حل بعدی مصرف مکمل های زینک، ویتامین B و آهن هست اما استفاده از شیرین بیان یکی از موجزه های درمان آفت دهان استفاده از شیرین بیان کافیه یک روز شما از شیرین بیان روی آفت خودتون استفاده بکنید تا تأثیر چشمگیرش رو در کاهش درد ببینید برای استفاده از شیرین بیان کافیه که نصف قاشق چایخوری از اصاره شیرین بیان رو با آب ولرم مخلوط بکنید و داخل دهان خودتون بچرخونید و روی آفتا نگه دارید و تأثیر مجزه آساش رو مشاهده بفرمایید اما راه حل بعدی استفاده از چای سیاه تانن موجود در چای سیاه میتونه بسیار در کاهش درد آفت دهان کمک کننده باشه برای استفاده از چای سیاه چای سرد رو به صورت قرقره دهانی استفاده بکنید و تاثیرش رو بر روی آفتای خودتون مشاهده بکنید بسیار موثره در درمان آفت دهان راه حل بعدی استفاده از کپسول ویتامین ای هست کافیه که شما کپسول های ویتامین ای رو باز بکنید و مواد داخلش رو بر روی آفت خودتون بریزید پوششی که این مواد بر روی آفت دهان شما ایجاد میکنن باعث جلوگیری از عفونت و کاهش درد آفت شما میشن اما این بود از راه های موضعی و خانگی درمان آفت که هر کدومش واقعا میتونه به تنهایی موثر باشه در از به این بردن آفت دهان شما امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک like, یادتون نره و نظرات خودتون رو هم در بخش کامنت با من در میون بذارید بسیار خوشحالم که بتونم با وجود این چنل برای شما مفید واقع بشم بنابراین به هر چیزی که احتیاج داشتید و یا نیاز داشتید در قسمت کامنت ها به هم بگید امیدوارم حال همتون خوش و تن همتون سالم باشه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار